pour la deuxième partie du FIDMED. Euh, comme Francis vient de, vient de le dire, on va évoquer le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Euh, donc, euh, Yves-Martin Chave, vous êtes euh, président d'Innovatech Conseil, qui est à Marseille. Et donc, euh, Rabia Targani, vous êtes ingénieur. Plutôt docteur. Plutôt docteur. Nul n'est parfait. <rire> Ça fera plaisir aux autres. <rire> donc, euh, crédit impôt recherche, euh, qu'on connaît bien, qui est euh, l'une des valeurs d'attractivité de la France, d'ailleurs, euh, donc qui finance, euh, finance la recherche, crédit d'impôt innovation, qui est un peu plus récent euh, en, en âge, si je puis dire ça comme ça. Euh, pourquoi est-ce que ces deux dispositifs sont des sources de financement qu'il ne faut pas ignorer Tout simplement parce que les entreprises qui sont dans l'innovation engagent des dépenses sur des montants significatifs euh, et euh, le gouvernement propose euh, des systèmes attractifs de crédit d'impôt qui permettent de prendre en charge une partie de ces dépenses, de, de bénéficier, ces entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, euh, du résultat net, de la trésorerie nette. Euh, dispositifs euh, fiscaux qui, qui existent quand même depuis quelques années. Hein. Le crédit d'impôt recherche existe depuis 1983 euh, et le crédit d'impôt inno innovation euh, existe depuis, sauf erreur de ma part, 2013. Les enveloppes se sont envolées depuis la réforme de 2008. Euh, le crédit d'impôt recherche avant 2008, c'était de l'ordre de 1 milliard d'euros pour l'ensemble des entreprises bénéficiaires et pour à peu près 10 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes à 25 000 bénéficiaires pour, peu plus de, pour 6 milliards et demi. Donc la somme est colossale, euh, ce qui pose des, des gros soucis au trésor public euh, qui n'avait pas totalement budgété ces sommes-là. Et alors que le crédit d'impôt innovation, plus récent, n'a pas eu l'engouement euh, attendu, euh, on, le nombre de bénéficiaires, si je ne me trompe pas, doit être dans les 400 000. Euh, et au niveau des montants, on doit être aux alentours de 200, 250 millions d'euros. Peut-être rapidement, oui. ce qu'est le crédit impôt innovation par rapport au crédit impôt recherche Très bien. Alors, le crédit impôt recherche est là pour financer l'effort de R&D, en fait. Le fait qu'il y ait de la R&D, ça, ça induit nécessairement qu'on fait de l'innovation, mais l'innovation au sens large n'est pas forcément de la R&D. La R&D, la recherche et développement, c'est vraiment pour dissiper une incertitude scientifique. Il y a de vrais verrous à, 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 à valider, à faire sauter. Alors que le crédit impôt innovation, il est là pour financer d'autres activités qui sont euh, la mise en, en place, enfin le, la production de produits qui ne sont pas disponibles sur le marché et qui sont à performance accrue dans divers, euh, divers secteurs. C'est ça la différence un peu notable. Donc en termes de justification, il y a une vraie, euh, il c'est plus compliqué de justifier d'un dossier de R&D, même si comme on n'a pas suffisamment de recul sur le CI et sur les contrôles, euh, faut faire attention de démontrer que la performance améliorée, on l'a effectivement euh, améliorée par rapport à des produits concurrents. Et pour compléter, Rabia, il y a aussi un aspect intéressant et important, c'est l'aspect financier. Crédit d'impôt recherche, les sommes ne sont pas plafonnées pour une entreprise. Euh, on est, à, pour rappel rapide, c'est une assiette de dépenses, un taux de crédit d'impôt égal à un crédit d'impôt. Donc une assiette qui n'est pas plafonnée et un taux qui est de 30%. 30% de 100 000 euros, 30% de 1 million, 30% de 10 millions, 30% de 30 millions, 40, 50. À 100 millions, il y a un écrètement et le taux passe à 5%, mais je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui dépense plus de 100 millions d'euros de dépenses. Euh, voilà. mais oui, voilà. Donc le crédit d'impôt recherche, on peut atteindre pour une entreprise 50 000 euros, 500 000, 5 millions, 10 millions, 15 millions, etc. Le crédit d'impôt innovation, par contre, lui, est plafonné à la somme de 80 000 euros par an, sauf dans les dom-tom où il est majoré et il peut atteindre 160 000 euros. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur ce que ça recouvre en recherche et développement, le CIA En termes de quoi de, de ce que c'est la nature oui. des, des travaux Exactement. Euh, Alors, je vais le dire, moi, je ne euh, me suis pas présenté, mais moi, je suis du métier, euh, je viens de l'expertise comptable. Donc, j'ai exercé euh, 22 ans, commissariat au compte et expertise comptable. Et euh, Rabia, lui, est docteur en physique. Euh, donc, je vais vous le présenter euh, de façon euh, débutant néo néophyte et pas du tout scientifique. Crédit d'impôt recherche, c'est. Euh, un état de l'art, l'existant théorique pour résoudre un problème. Un verrou technologique qui m'est posé dans l'entreprise, 
euh, je regarde la théorie, est-ce que la théorie peut me permettre de résoudre mon problème Oui, ce n'est pas de l'innovation, c'est même pas de l'innovation, rien. Euh, non, il y a vra des vraies difficultés à résoudre les vérités technologiques avec les existants, connus au niveau mondial, publiés. Euh, là, je peux partir dans la R&D. Crédit d'impôt, innovation, c'est euh, j'ai un produit, euh, y a, je vends des bouteilles d'eau, de, de, euh, je suis spécialisé sur le bouchon. Euh, on a tout inventé au niveau du plastique, on a tout inventé au niveau des systèmes d'ouverture, mais par contre, il euh, y a euh, de l'innovation possible, hop, avec un pouce pour les gauchers, je peux arriver à ouvrir sans que ça fuit, etc. Étanchéité. On ne va pas parler de R&D parce qu'il n'y a pas euh, la, de verrou, mais par contre, les bouteilles d'eau, avant, moi, il n'y avait que ce machin qui se dévissait. Donc c'est une innovation au niveau fonctionnalité, ergonomie ou déco-conception euh, qui vont me permettre de dire je fais de l'innovation. Donc sur le crédit d'impôt innovation, c'est plus un, une étude de marché. Qu'est-ce qu'il existe sur le marché et quelles sont les performances Et sur euh, le crédit d'impôt recherche, c'est état de l'art. Qu'est-ce qu'il existe au niveau théorique Comment on résout ce problème au niveau théorique Rabia, si tu as... ouais, théorique et aussi euh, pratique, dans le sens où en fait il y a quand même trois strates en termes de R&D. Il y a la strate euh, recherche fondamentale, pour laquelle la plupart des entreprises qu'on peut accompagner ne sont pas dans cette strate-là. Possiblement pas non plus dans le, la strate d'après, qui est en fait euh, la recherche appliquée. On est dans la majorité des cas, et dans la majorité des entreprises qu'on peut accompagner, c'est le développement expérimental. Et dans le, le développement expérimental, il y a quand même du produit à la clé. Mais... Toutes les phases amont peuvent très bien être de la R&D parce qu'on peut justifier de verrous technologiques et ou scientifiques. Il y a des aspects un peu plus fondamentaux qui peuvent rentrer dans un produit. Quand on est par exemple sur de l'algorithmie, s'il y a de l'originalité dans mes algorithmes et que j'arrive à le démontrer en termes de publication, c'est-à-dire à faire un état de l'art, ce dont on venait de parler Yves, mais l'état de l'art naïvement ça ne consiste pas à dire ce qui existe, ça consiste à aller... La subtilité, c'est de pointer les limites de l'existant, justement. Et ces limites-là vont révéler les verrous. C'est de cette manière-là qu'on va argumenter, faire de l'analyse biblio. C'est typiquement faire ça. C'est ce, euh, ce que fait un docteur ou un universitaire euh, à chaque fois qu'il doit publier un papier et qu'il fait quelque chose de nouveau. Et ben, il s'appuie sur ce qui est fait et il, et il dit en quoi ce que, ce que lui propose est nouveau. Donc, dans la strate développement expérimental qui intéresse nos, nos entreprises, on a ce même tropisme. Mais il y a une vraie difficulté parce que c'est plus difficile d'aller faire des états de l'art dans ce cadre-là. Donc c'est plus difficile d'aller valoriser la R&D quand on fait du développement expérimental. Et c'est aussi pourquoi pas les, le, les dispositifs sont complexes tant, en, tant, en tant que fi, à les financer, donc à justifier le financement, mais ils sont aussi complexes dans la justification de l'argumentaire au niveau, au niveau des verrous. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup d'être accompagné. Et dans les accompagnements possibles, il faut aussi avoir... Euh, il y a un tropisme de l'administration aujourd'hui qui est encore plus exigeante. Elle demande que ce soit des, des académiques qui analysent les dossiers, même les dossiers des, des entreprises. Donc du coup, il y a euh, le réflexe qui est qu'est-ce que c'est qu -ce que qu'un état de l'art qui est bien fait, comment mes verrous sont argumentés. Et elle va aussi chercher à voir si on a des indicateurs de R&D. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est quand même que la R&D, c'est là pour mettre en évidence qu'on a de l'acquisition de connaissances nouvelles. Et l'acquisition de connaissances nouvelles, ce qui la matérialise, ce sont les indicateurs. Donc c'est des indicateurs académiques, comme le fait de financer des thèses, d'avoir des collaborations, de publier dans des revues scientifiques et ou techniques, mais en tout cas euh, crédibles. Et puis après, vous avez, euh, de, de manière un peu moins formelle, il y a les brevets. Mais toutes les petites entreprises n'ont pas les moyens forcément de défendre leurs brevets derrière, donc ce qu'on ce qu ce qu pousse à faire, compte tenu de ce que sont les exigences aujourd'hui, c'est de favoriser les partenariats entre l'entreprise et, euh, et l'université. Parce que c'est comme ça qu'elles peuvent acquérir des indicateurs de R&D qui rendront béton leur démonstration après, euh, si je peux m'exprimer ainsi, euh, sur la justification de leur verrou. Euh, vous avez donné des chiffres impressionnants tout à l'heure, en disant qu'il y avait une vraie manne financière. Et les entreprises vont très facilement vers le CIA on va dire que toutes les entreprises qui sont accompagnées, qui sont dans un proche du monde de l'innovation, incubateur, accélérateur, pépinière, euh, et qui savent qu'elles font, qu font de l'innovation, connaissent depuis euh, toutes ces années euh, ces dispositifs. Crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Là, il y a de, de très nombreux euh, consultants euh, qui disent euh, 
pour aider, accompagner euh, ces entreprises sur ces dispositifs. Euh, donc ces entreprises connaissent ce dispositif. Et certaines, et c'est là où nous, nous attirons euh, l'attention, euh, c'est que, comme euh, nous le disions tout à l'heure, le gâteau du crédit d'impôt recherche a gonflé de manière phénoménale. Et le, la trésor publique n'a qu'un seul objectif, c'est d'une main, il a promis, et de l'autre, administration fiscale ou ministère, il essaye de récupérer, euh, d'annuler ce qu'ils ont promis. Ça, c'est euh, dire tous les professionnels, experts comptables, commissaires aux comptes, euh, avocats, fiscalistes, euh, directeurs financiers, le savent aujourd'hui. Euh, il y a une recrudescence, une agressivité de plus en plus flagrante de la part de l'administration fiscale pour récupérer l'argent qu'elle a promis. Et sur le crédit d'impôt recherche, comme c'est un dispositif excessivement complexe, euh, crédit d'impôt d'innovation est quand même moins complexe, mais surtout avec une pression très forte du gouvernement de dire on veut euh, que les entreprises bénéficient du CIR, on veut que les centres de recherche s'implantent en France. Euh, on a un client, euh, par exemple, euh, qui est venu nous voir en pompier, euh, quoi, qui avait fait leur crédit d'impôt recherche en interne, euh, contrôle fiscal. Euh, nous, leur avocat nous, nous a appelé en disant est-ce que vous pouvez aller les voir On est allé les voir. Il y avait une réalité de R&D. Mais les dossiers ne tenaient pas du tout la route. On parlait de 350 000 euros par an, 300, ça fait un million d'euros. Euh, C'est une, une filiale d'un groupe marocain. Et très clairement, s'il n'y avait plus de CIR, l'entreprise se fermait en France. Donc il y a une vraie attirance, une vraie nécessité sur de ces dispositifs. Du fait donc de la volonté du gouvernement d'un côté de dire on a du CIR en France, venez ici, euh, bénéficiez-en, le gâteau est monstrueux. Mais d'autre côté, il faut presser. Donc la pression, elle se retrouve dans des, de, des, des exigences de la part de, de l'administration fiscale, des exigences de la part du ministère de la Recherche. La particularité du fait de la complexité, c'est qu'il y a une partie, tout le, tous les textes fiscaux viennent du ministère de l'économie et de l'administration fiscale. Et la partie scientifique, elle, vient du ministère de la Recherche et de la Technologie. C'est là où ça devient compliqué, parce que chacun définit un peu ses textes. Ouais, il y a le texte fiscal de base, il y a le ministère de la Recherche qui dit « moi je vais écrire un, le guide du CIR » qui s'appuie sur le texte fiscal, heureusement, tant on les corrige, euh, mais aussi il s'appuie sur quest ce qu'ils attendent. Donc on est dans un, un flou artistique quand même, euh, et où on, est en face de, on a en face de nous bah, des des inspecteurs, inspectrices, des agents de l'administration fiscale qui nous disent ben, « Cette année, moi, je veux euh, le tableau euh, des, du chiffrage de cette manière-là. Si vous ne me le donnez pas, je ne vous rembourse pas. Euh, » Des relevés de temps de cette manière-là. Euh, le ministère de la Recherche qui dit ben, « Tiens, on va produire la nouvelle trame. Vous allez nous présenter les projets de R&D d'une autre façon. Euh, » Donc, chaque fois, ils, ils montent le niveau d'exigence. Et si le dossier euh, n'est pas à jour de ces exigences, ne répond pas à ses attentes, l'expert ou l'administration fiscale va redresser partiellement ou en totalité le CIR. Et dès qu'un agent dit non, pour obtenir à le faire changer, c'est long et c'est compliqué. Donc, on en reviendra tout à l'heure avec Tage, à ce qu'il faut vraiment en amont constituer des dossiers solides, et comme le disait Rabia en béton, pour que même si le niveau des, on sait que le niveau d'exigence aujourd'hui bien bien supérieur à celui qui existait il y a 3-4 ans et c'est notre mise en garde euh, plutôt que de rentrer dans le détail des dépenses de ce qu'il y a dedans c'est la mise en garde c'est de dire que si vous faisiez des dossiers de crédit d'impôt recherche en interne sans une mise à jour vraiment des attentes du ministère vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et avoir des contrôles très durs euh, on le voit on le constate nous mêmes on est obligé de réécrire et on est professionnel, et on est un acteur conseil référencé par le ministère, et on est 30, une petite trentaine de cabinets en France référencés, euh, on est nous-mêmes obligés de réécrire nos dossiers des années précédentes, parce qu'ils ne correspondent plus aux attentes du ministère. Euh, Rabia, tu peux... Oui, oui, la trame, est, la trame a changé en 2018, et en fait, tout concours a, a essayé d'expliquer euh, en quoi, en fait, de segmenter, en fait, la, la partie travaux, de, les, de répartir, en fait, de d'essayer d'expliquer dans sa démarche expérimentale quelles sont les phases travaux qu'on a, qu a, qu a faites. Et donc, en fait, il y a toujours des parties éligibles et pas éligibles. Et il y a tout un argumentaire sur l'éligibilité de telle phase et euh, l'inéligibilité d'une autre. Et donc, en fait, c'est là-dessus qu'un expert va pouvoir avoir s'appuyer, parce qu'il faut qu'il motive son avis. Il va pouvoir s'appuyer sur ces phases-là en disant, pour moi, ça, ce n'est pas, pas indispensable et ce n'est pas éligible. Donc, en fait, on peut avoir une assiette qui peut euh, considérablement être réduite. Un montant, c'est hier, qui va être à l'issue du contrôle, euh, 
partiellement raboté, voire beaucoup raboté. Donc il faut être euh, très précautionneux dans la manière dont on présente les projets. Il faut faire apparaître la démarche expérimentale. Aujourd'hui, on ne parle pas de projet, d'ailleurs, on parle d'opération de R&D. Donc c'est une partie de l'activité dans le projet en question qui a des visées éventuellement commerciales et sur laquelle va porter les verrous. Et la définition même en amont de ce que c'est que l'opération de R&D qu'on va pouvoir accréditer et justifier, déjà ça, ça relève d'une certaine technicité et d'une certaine expertise en fait. Et il faut, euh, il faut euh, accompagner les entreprises pour structurer ça de la bonne manière en fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis Rabia, euh, de ce, cette tendance de fond à ce qu'il euh, y ait du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation et des contrôles de plus en plus professionnels et sérieux, voire tentant limite de la mauvaise foi de leur part. C'est une, euh, comme je le dis de façon très claire, euh, on a en face de nous des gens de temps en temps qui ne, ont un seul objectif, c'est de récupérer ce qu'ils vous avez déclaré ou de l'annuler, euh, avec euh, souvent des positions euh, ubuesques. Et donc notre, euh, notre apport... Aujourd'hui, avant, on, on se limitait à du chiffrage, à faire les dossiers scientifiques. Euh, Aujourd'hui, pour nos clients qui ont la volonté de s'inscrire dans un environnement de R&D pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt recherche, dont va découler le crédit d'impôt recherche, nous les, nous les aidons, nous les accompagnons pour que ces entreprises-là puissent s'équiper en indic un indicateur. Moi, j'ai juste une question. Je rebondis sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. La trame, c'est donc... Euh affiné ou en tout cas durci depuis 2018, est-ce qu'il y a des choses qui étaient permises avant et qui le sont moins aujourd'hui Non, pas nécessairement, c'est la, en fait, la, la manière dont est constituée la trame qui fait qu'on va... qu'un expert autrefois, quand il disait euh, la, charge me semble, la charge de travail me semble importante, il n'avait pas forcément, dans le dossier scientifique qu'on lui fournissait, il n'avait pas forcément les moyens d'aller montrer en quoi la charge était importante. Par exemple, si on fait du dev, c'est difficile de chiffrer les difficultés qu'on va avoir euh, sur du développement informatique. Donc là, le fait de, de structurer, de découper en phase, ça va permettre en fait d'argumenter euh, le rapport d'expert et d'aller dire de manière un peu plus claire pourquoi il lui semble que la charge est importante et pourquoi il lui semble que tel, en tout cas, euh, il va formuler un avis là-dessus, pourquoi il, il peut dire que tel, que tel phase travaux n'est pas n'est pas indispensable et que donc du coup elle ne devrait pas être comptée et elle ne devrait pas être éligible. Donc en fait tout le formalisme concourt à bien segmenter et à donner un, en fait un support pour étayer davantage euh, l'argumentaire d'un expert parce que le cli enfin, les, les, gens, les contribuables qui étaient soumis à l'expertise pouvaient toujours arguer du fait, parce que ça c'est les textes fiscaux aussi qui le disent, euh, que telle tâche est indispensable à la levée de verrou, même si ce n'est pas... Euh, éligible en soi, le fait que ça soit indispensable, normalement, ça doit être compté. Aujourd'hui, eh ben, on a des arguments, on peut avoir des arguments pour montrer que ce n'est pas si indispensable que ça. En fait, il faut être, rentrer plus dans les détails Exactement, c'est ça. J'ai deux exemples. Oui. Euh, le premier, c'est justement pour dire que tous les travaux indispensables à la levée des verrous, hier, étaient éligibles. Et aujourd'hui, la tendance qui s'inscrit vraiment, qui apparaît, c'est de dire que de faire, le filtre, de faire un filtre beaucoup plus important sur tout ce qui était indispensable. On a un, 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 une dépense qui est très clairement identifiée comme hier éligible, aujourd'hui qui ne l'est plus. C'est la sous-traitance. La sous-traitance, il faut que prise individuellement, elle relève d'une opération de R&D. Hier, elle suffisait à ce qu'elle soit nécessaire à la levée du verrou chez l'entreprise donneuse d'ordre. Là, aujourd'hui, le ministère de la Recherche dit très clairement, sous traitance, il faut que pris individuellement, cette opération soit de la R&D. Et là, ça commence à poser un sérieux problème. Avant, on disait, bon, le sous traitant, il a juste l'agrément, il est agréé recherche, il nous fait une facture, il écrit, euh, je fais de la recherche, il facture 100 000, je prends la facture de 100 000, je la mets dans les dépenses et je bénéficie de 30 Ça, ça a passé les doigts dans le nez il y a 7 ans. Aujourd'hui, la facture, l'agrément... Et, et, et le cahier des charges. Euh, maintenant, vous m'indiquez dans le cahier des charges en quoi c'est de la R&D et pourquoi c'est eux qui le font et pourquoi pas vous Parce que vous, en interne, ah ben, vous avez les mêmes ressources. Pourquoi vous ne le faites pas ah, si vous, Donc, ce n'est pas éligible. Donc, on arrive à un degré de finesse qui est, commence à être redoutable. Ouais, la subtilité, c'est qu'en fait, avant, c'était aussi dans les textes fiscaux le fait que la, que la sous-traitance devait être des opérations de R&D. Donc, c'était... Mais... Ce n'était pas contrôlé. À partir du moment où le sous-traitant était agréé, 
tacitement, l'administration et l'expert disaient OK. Aujourd'hui, il faut décrire de manière succincte, décrire ce que fait le sous-traitant. Ça, ça fait partie des, des exigences de la trame. Et dans les travaux qui sont confiés, ça doit être de la R&D au sens où le sous-traitant lui-même doit lever des verrous. Voilà. Et si ça n'en est pas, un expert pourra statuer sur le fait que la, la sous-traitance n'est pas recevable. Par ailleurs, quand on fait agréer une entreprise, l'administration la, fiscale dit clairement à l'entreprise que ça va être dépendant après de ce que le donneur d'ordre va fournir comme travaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a l'agrément qu'automatiquement, la prestation, elle pourra être retenue. Donc aujourd'hui, on a les moyens, de manière rigoureuse, de pouvoir dire que telle activité confiée à la sous-traitance ne relève pas de la R&D. Et mon deuxième exemple, et qui va me permettre d'introduire encore autre chose, c'est justement la notion de mouvance de l'administration fiscale et du ministère de la Recherche. Hier, on va dire qu'ils étaient très laxistes, ils acceptaient tout et n'importe quoi. Euh, Avant-hier, euh, non, un peu moins qu'hier, euh, c'était un peu plus sérieux. Et aujourd'hui, les verrous sont fermés. Euh, il est donc important de faire des rescrits, c'est-à-dire des demandes en date, de dire, tiens, j'ai telle opération de R&D que je vais mener avec telle ressource. Est-ce que vous me dites oui ou vous me dites non on peut échanger. Et à la fin, j'ai un bel avis qui me dit « Votre opération telle que vous l'avez décrite avec les ressources que vous m'indiquez, je dis que c'est de la R&D. » Ok. Que dans trois ans après, un expert ne dise pas « Ah non, ça, c'est pas de la R&D. » Ça, c'est le risque aujourd'hui réel. En fait, ça protège le, le, temps. le temps. Ça protège le temps et surtout l'évolution des contrôleurs. Je vous donne donc mon deuxième exemple. C'est une entreprise... Je vais arriver à vous. C'est une entreprise qui nous sollicite... Euh, Poser la question, j'ai oublié mon exemple. <rire> attendez, 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 je vais vous donner le micro. Ma question concerne les rescrits, justement. Est-ce qu'un rescrit euh, accepté par l'administration fait foi et donne une garantie qui ne sera pas remis en question Je pense qu'après notre intervention, on peut, vous apporterons un peu plus d'éléments plus précis. Mais globalement, euh, si vous avez décrit correctement, sans, sans mentir par omission ou sans mentir du tout, et que vous dites, euh, voilà mon projet, c'est ça, ça et ça avec telle ressource, etc., que c'est clair, net et précis, et que l'administration, l'inspire, vous dit, ça en est, ils ne peuvent pas demain vous dire, ça n'en est plus. Par contre, si vous dites, oui, mais en fait, euh, ça, ça se fait avec ça, ça, c'était déjà connu, parce qu'on l'utilise là-dedans, vous en oubliez des morceaux, euh, le contrôleur demain, il va vous dire oh, attendez, vous m'avez pas dit que ça, il y avait ça, qu'il y avait déjà de la techno qui était intuitive, que vous aviez déjà, qui était déjà identifié. Voilà, faut pas mentir. Enfin, le risque, c'est souvent si on veut obtenir un avis euh, JEI favorable, euh, un rescrit euh, sur le CIR favorable, c'est qu'on mente un peu. Le risque, on a un joli papier. Ça peut passer. Le contrôleur demain, l'administration fiscale peut dire oh, vous avez euh, eu un avis favorable, c'est bon, vous me l'avez montré, je le valide. Mais si on gratte, euh, ça tiendra plus. Mon exemple que j'ai retrouvé, euh, c'est donc une entreprise qui vient nous voir, qui euh, a fait depuis des, une dizaine, une quinzaine d'années des dossiers de crédit d'impôt recherche pour des montants entre 100 et 200 000 euros par an. Une seule activité de R&D depuis toutes ces années, c'est une continuité. Contrôle par un expert il y a cinq ans. Euh, sur euh, un, une rédaction scientifique, euh, sur un chiffrage, euh, tout euh, bon, valide, 100%. Aujourd'hui, contrôle fiscal sur les CIR de, de, de 2014-2017. Un expert est nommé, même projet de quoi, c'est la même, même typologie de RD, il refuse en bloc. C'est pas de l'innovation, c'est rien. C'est pas de la RD, c'est pas de l'innovation, c'est rien. Ce message pour refuser, c'est qu'il n'y a que dans nos laboratoires de recherche qu'on fait de la recherche. Euh, en entreprise privée, vous n'en faites pas. Euh, et donc là, on met. Mais c'est vraiment. L'activité n'a pas changé. On fait vraiment la même RD depuis des années, euh, avec des évolutions, mais c'est vraiment le même, même domaine. Là, c'est une mise en évidence. C'est que là, l'expert, le dossier était mal rédigé parce qu'il avait fait en interne, il n'avait pas suivi. Il dit Ah non, ça, c'est pas de la RD. Hier, c'était de la RD. Là, on est vraiment sur un cas. Et on est, pas sorti de l'auberge, hein, parce que ça ne veut pas être évident. On a demandé une, une contre-expertise qu'on a obtenue, mais qu'est-ce que ça va donner J'en sais rien. Bon, on argumente le, la volonté d'avoir une contre-expertise. Après, il y, y a des choses qui sont, qui 
ça, sans, sans rentrer dans le secret des lieux, il y a des choses qui sont dites dans le rapport où il dit c'est du développement. Sauf que la strate développement expérimental, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est considéré comme de la R&D possible. Donc on est dans le monde de l'entreprise. Eh ben oui, on est dans le monde de l'entreprise. Euh, la majorité euh, de la R&D qui est valorisée, c'est euh, euh, du développement expérimental. C'est pas de la recherche appliquée, à part peut-être dans la biotech ou de la recherche fondamentale. C'est pas, c'est rarement ça. Donc euh, c'est pas, c'est, il donne le bâton pour se faire battre en disant que c'est du développement. Bah, le développement, c'est une strate de R&D. Donc voilà. Donc c'est tout à fait recevable. Enfin, après. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue? Juste une petite question. Est-ce que à terme, ça ne va pas modifier tous ces, tous ces systèmes Par exemple, c'est hier, il y a recherche, il n'y a pas D de développement. Et euh, c'est I, bah, peut-être c'est plutôt le développement, effectivement. Bah, si on s'arrête au titre, effectivement, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, le crédit d'impôt innovation, l'innovation est beaucoup plus large au sens euh, recherche. Euh, quoi L'innovation intègre la recherche, intègre le développement, et c'est beaucoup plus large. Donc si on s'arrête au titre... Euh, oui, effectivement, ça ne tient pas la route. Euh, euh, Excusez-moi, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir aujourd'hui une simplification à, à, à l'extrême en disant la recherche, parce qu'il y a quand même un très fort lobby des grandes entreprises qui ont obtenu la réforme en 2008. Euh, il faudra, faudra se rappeler les grandes masses, 6 milliards et demi, deux tiers sont euh, pour les, les très grandes entreprises. Hein. Euh, un tiers pour les PME et TPE, ce qui fait un tiers de 6 milliards et demi, c'est énorme. Euh, c'est beaucoup plus que euh, un tiers de 1 milliard. Non, Donc, mais je crois pas. Dans les niches fiscales qui pourraient être supprimées, parce que c'est de bon ton d'en parler en ce moment, euh, c'est peut-être pas, peut pas celle-là qui est prioritaire. En revanche, euh, par rapport à ce qu'on a dit sur la nouvelle trame, les exigences, la segmentation des travaux, etc., il y a moyen de récupérer pas mal déjà. Donc ça, c'est déjà une première étape. Si on peut retenir un, un message, on va conclure là-dessus. C'est que même si ça devient un peu plus compliqué, s'il faut être un peu plus précis, donc euh, voir se faire accompagner pour être bien dans les clous, euh, c'est hier, c'est il faut vraiment, euh, faut vraiment y aller parce qu'il y a du financement à la clé. Oui, oui, il y a quand même euh, le CIR, les CI. On, on, on ne connaît pas une quoi. Très rare cas, on ne connaît pas une start-up ou une entreprise qui innove et avec des, quel que soit son, son niveau, sans CIR et sans CI, hein, c'est vraiment un, une source de financement colossale. Euh, 30% de ses dépenses, on va dire. Pour prendre un exemple chiffré, un chercheur. Ça va être le dernier. Un dernier. Un exemple euh, d'un chercheur. Euh, salaire chargé, je prends juste un exemple pour euh, 100 000 euros. 100 000 euros, il est facté, affecté à 100%, on va dire, je caricature 100% de son temps et R&D. Euh, je multiplie pour, par les frais de fonctionnement par un coefficient de 1,5, 150 000 euros, 30%, 45 000. Il a coûté 100 000, je bénéficie d'un crédit d'impôt de 45 000. C'est quand même énorme. Euh, donc c'est très significatif. Et donc pour conclure vraiment, être aidé, accompagné, oui, parce que c'est un dispositif excessivement complexe. Il y a une vraie volonté du gouvernement de le développer, mais d'un autre côté de le réduire. Et donc, avec ce qu'on a dit, il faut que les dossiers soient justificatifs, soient béton. Et on va le voir justement, ça permet de faire le passage, c'est que lorsqu'il y a des contrôles, il y a des exigences, euh, il y a des subtilités euh, et il faut en amont, avoir des dossiers solides. Et on peut pas, vous ne pouvez plus penser faire des dossiers du justificatif du CIR de 2018 le jour où vous aurez un contrôle en 2022. C'est totalement irréaliste parce que le personnel sera parti, les, vous n'aurez pas les CV, les diplômes, euh, le projet de R&D aura, aura été mal écrit. C'est totalement impensable de se dire on va l'écrire dans trois ans. Très bien, merci à tous les deux. Merci. Et donc on va poursuivre effectivement. Oui, on peut les applaudir. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail de la gestion et le risque fiscal. J'appelle Jérôme Zanetti, qui est directeur de, de TAGE.